எல்லாருக்கும் ஹாப்பி தீபாவளி ஸோ மார்னிங் எழுந்திரிச்சு எல்லாருமே குளிச்சாச்சு ஸோ இப்போ குட்டிஸை வந்து நான் ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு மகி ஹாய் சொல்லு ஹாய் சொல்லி ரொம்ப குட்டி இப்ப அடுத்து மகாக்காவ கலப்போமா சும்மிங் பூலா மகாவை கிளப்பிட்டு கிடைக்கிறேன் பொம்மை பொம்மை பத்து மகா மகா குளிச்சுட்டு வந்துட்டு சுருண்டு கிடக்குறான் லைட்டா உடம்பு சரியில்ல பசங்களுக்கு ஆஹ் சும்மிங் பூல் சும்மிங் பூ அந்த தலைய முடிய விட உன் பாவு பெருசா இருக்கு என்ன வேணும் எங்க போறோம் எடுக்கணுமா மகி தலை எதுவும் அவுக்க கூடாது அவுத்தா கூட்டிட்டு போக மாட்டேன் வெளியே மகா குட்டி ரெடியா மகா ரெடி ஆயாச்சு மகி ரெடி ஆயாச்சு அவ அக்கா நின்னா அவளும் நின்றுவான் வெரி நைஸ் உடம்பு சரியில்ல மகா என்னது இவா ஒருத்தி சுமிங் பூல் சுமிங் பூல் அப்பா எங்க ஸோ எப்பவுமே தீபாவளிக்கு வந்து இது ஒரு ட்ரெடிஷன் ஒரு ஃபைவ் தௌசண்ட் வாலாவை வந்து வச்சு மார்னிங் வந்து தீபாவளியை வந்து ஆரம்பிப்போம் ஸோ இந்த வாட்டி ரெண்டு ஃபைவ் தௌசண்ட் வாலா வாங்கியிருக்கான் ஒன்று வந்து குளிச்சு முடி குளிச்சும் குளிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அடுத்து கிளம்பி வந்ததுக்கு அப்புறம் இன்னொன்று வைக்க போகிறானோ மகி வெடி வர போ நீ உள்ளே போ என்ன இருக்கு பெருசு பத்தியா மகா ஐயா ஏன் அடைச்சிட்ட பத்தியா அடைச்சிட்டா போய் பத்திட்டு வா உள்ள போய் அத்தையிட கூட அத்த பத்தி தருவாங்க மகா வழி வந்துரு வீட்டுக்கு <laughs> 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 எல்லாருக்கும் தீபாவளி விஷஸ் சொல்லிரு அவங்க எவ்வளவு பல பலன்னு இருக்கா பாருங்க ஃபுல் மேக்கப் இப்ப இந்த ஏரியால இருந்து போட்டோ ஷூட் எடுத்துட்டு இருக்கவங்க இருக்கும் ஸோ உங்களுக்கு நான் வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட் வந்து நான் பண்ண மட்டன் குழம்ப காணிக்கிறேன் மட்டன் குழம்பும் இட்லியும் 
இதுதான் பிரேக்ஃபாஸ்ட் லஞ்சுக்கு வந்து பிரியாணி சிக்கன் தம் பிரியாணி அதுக்கு தான் தண்ணி வச்சுருக்கேன் தீபாவளி லஞ்சு தம் பிரியாணியும் காலையில் வச்ச அந்த கிரேவியில் உள்ள சால்னா மட்டும் ஊற்றிருக்கேன் தண்ணி எடுத்துருவியா மீப்போ மீப்போ ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ வந்து நான் உங்களுக்கு வந்து கேக் செஞ்சு காணிச்சு கொஞ்ச நாள் அந்த மாதிரி இருந்துச்சு அதனால ஒரு ஹெல்தியான பட் டேஸ்டான ஒரு கேக்கு இந்த கேக் வந்து நான் என்னன்னு நேம் வச்சுருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிளண்டர் கேக் இல்லைன்னா வந்து மிக்சி கேக்கு பீட்ரூட் மிக்சி கேக் இல்லைனா பீட்ரூட் பிளண்டர் கேக் ஏன்னா வந்து நம்ம இது வந்து பேட்டர் வந்து ஒரு மிக்சி ஜாரில் தான் பண்ண போகிறோம் ஸோ வந்து ஒரு மீடியம் சைஸ் பீட்ரூட்டை தொழில் சீவிட்டு கட் பண்ணி மிக்சியில் போட்டிருக்கேன் இதை வந்து நான் மிக்சியில் அரைச்சிட்டு கொண்டு வந்துடுறேன் ஸோ இங்கே வந்து நான் குற குறப்பாக அரைச்சிருக்கேன் ஸோ இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு என்ன விட போகிறேன்னா ஆயில் விட போகிறேன் அரை கப் ஆயில் இதோட மெஷர்மெண்ட் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் அப்போ உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ரெண்டு முட்டை ஸோ ரெண்டு முட்டை இதுக்கு தேவைப்படும் 
ஸோ எக்லெஸ்ஸாக பண்ணலாமான்னு கேட்பீங்க நான் இது வரைக்கும் இந்த கேக் வந்து எக்லெஸ்ஸாக ட்ரை பண்ணதில்லை அதனால் எனக்கு ஷுயராக தெரியல அதுக்கப்புறம் முக்கால் கப்பு சுகர் இதுக்கு பதில் நீங்கள் வந்து சர்க்கரை பிடிச்ச சர்க்கரை கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பட் நான் இன்னைக்கு சுகர் யூஸ் பண்ணுறேன் கொக்கோ பவுடர் கால் கப்பு கொக்கோ பவுடர் ஸோ இது பீட்ரூட்டில் அந்த ஸ்மெல் வரும் தெரியுமா ஸோ அதுக்கு வேண்டி தான் இந்த கொக்கோ பவுடர் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் இந்த ஸ்மெல் வந்து வராமல் இருக்கிறது வேண்டி இப்போ வந்து வெண்ணிலா ஒரு டீஸ்பூன் ஆட் பண்ணும் வெண்ணிலாவும் வந்து நம்ம பீட்ரூட்டோட அந்த ரா ஸ்மெல் வராமல் இருக்கிறது வேண்டி ஸோ இப்போ வந்து இதை ஃபுல்லாத்தையும் நம்ம அரைச்சி கொண்டு வந்துடலாம் ஸோ எவ்வளோ சூப்பராக அரைச்சி வச்சு பாருங்கள் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு கரண்டி வச்சு மிக்ஸ் பண்ணி காணிக்கிறேன் சூப்பர் கலரு ஸோ மெயினாக வந்து கிட்டத்தட்ட இதுதான் வந்து ரெட் வெல்வெட் கேக்கோட பேஸ் நான் நான் அவங்களுக்கு வந்து ரெட் வெல்வெட் கேக் தனியாக நான் போடுறேன் இதை நான் வந்து பீட்ரூட் கேக்னே வைக்க போகிறேன் ஸோ இப்போ வந்து இதில் வந்து கோதுமை மாவு ஒன்றரை கப்பு கோதுமை மாவு அதுக்கப்புறம் சோடா உப்பு இருக்குல்ல அது வந்து நம்ம வந்து ஒரு டீஸ்பூன் ஆட் பண்ண போகிறோம் ஸோ பேக்கிங் சோடா சோடா உப்பு ஸோ பேக்கிங் சோடா வந்து ஒரு டீஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து இதை நீங்கள் வந்து ஒன்று என்ன பண்ணணும்னா இப்படி ஒரு கரண்டி வச்சே மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் அதுதான் பெஸ்ட்டு ஏன்னா நம்ம ஓவராக பீட் பண்ணுற மாதிரி இருக்காது இல்லைன்னா மிக்சியில் வந்து பல்ஸ் மோடு இருக்கும் அந்த பல்ஸ் மோடில் வந்து நீங்கள் பல்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஸோ நான் இதை வந்து நான் இப்படியே தான் மிக்ஸ் பண்ண போகிறேன் அப்படி இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஒரு பவுலில் இந்த உங்கள் மிக்சி ஜார் சின்னதாக இருக்குன்னா ஒரு பவுலில் அந்த ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் கோதுமை மாவு கூட போட்டுக்கலாம் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் பல்ஸ் பண்ணுறதை விட இதுதான் வந்து பெஸ்ட்டு ஏன்னா வந்து பல்ஸ் பண்ணோன்னா ஓவராட்டு மாவு அரைஞ்சிட்டோன்னா கேக் வந்து ஹார்ட் ஆகிடும் அதனால் ஸோ பாருங்கள் நம்ம கேக் பேட்டர் சூப்பராக ரெடி ஆகிட்டு இங்கே வந்து நான் ஒரு இது எவ்வளோ இருக்கும் ஒரு பதினஞ்சு சென்டிமீட்டர் கேக் பேன் இருக்கும்னு வைங்களேன் இதில் வந்து பார்ச்மெண்ட் பேப்பர் வச்சு வச்சுருக்கேன் ஸோ இதில் வந்து இந்த பேட்டரை வந்து நான் ஊற்ற போகிறேன் ஊற்றிட்டு ஸ்ப்ரெட் பண்ணிவிட்டு காணிக்கிறேன் ஓகே பேனில் ஊற்றிட்டேன் அதுக்கப்புறம் தான் ஞாபகம் வந்துச்சு சாக்லேட் சிப்ஸ் போடணும்னு நினச்சி எடுத்து வச்சுருந்தேன் ஸோ பேட்டரில் போட முடியல அதனால் டாப்பில் நான் போடுறேன் நீங்கள் வந்து பேட்டருக்கு உள்ளாடி சாக்லேட் சிப்ஸ் போட்டுக்கோங்க ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஓகே ஸோ இப்படி டேப் பண்ணுறதுனால கேக் பேட்டர் வந்து ஈவனாக ஸ்ப்ரெட் ஆகும் ஸோ இதை வந்து நான் இப்போ வந்து நூற்றி எண்பது டிகிரி ப்ரீ ஹீட்டட் அவனில் வைக்க போகிறேன் அவன் ஏற்கனவே ஒன் எயிட்டி டிகிரியில் நான் ப்ரீ ஹீட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ அவன் வந்து ஹாட்டாக இருக்கட்டும் இது வந்து நானே இந்த கேக் ஃபஸ்ட் டைம் தான் ட்ரை பண்ணுறேன் அதனால் எப்படியும் ஒரு தேர்ட்டி தேர்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆகும் எனக்கு ஷுயராக தெரியல பேக் ஆனோடனே நான் உங்களுக்கு காணிக்கிறேன் ஸோ கேக் வந்து என்னடா என்னது பேக் பண்ணியாச்சு தொட்டுறாத ஸோ கேக் வந்து பேக் ஆயாச்சு இது கூல் ஆனோடனே நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம் நீ பண்ண வரணுமா நீ படிச்சுட்டு இருந்தப்போ நான் பண்ணேன் நான் நாளைக்கு செய்யும் போது கூப்பிடுறேன் என்ன சரியா எல்லாருக்கும் ஒரு ஹாய் செடி ரெடி செல்ல குட்டி சிரிச்சுட்டே சொல்லு தூங்குவோமா நம்ம இப்போ ரெடி சரி ஓகே ஸோ கேக் வந்து நல்ல பேக் ஆகியாச்சு டோட்டலாக வந்து டைமிங் வந்து எனக்கு தேர்ட்டி தேர்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆச்சு நான் எல்லாமே உங்களுக்கு அந்த கமெண்டில் பின் பண்ணி விட்றேன் ரெசிப்பியும் எல்லாமே ஸோ இது நாளைக்கு தான் கட் பண்ண போகிறேன் ஏன்னா இது நல்லா கூல் ஆகணும் கூல் ஆனவோட தான் கட் பண்ண முடியும் ஸோ நாளைக்கு உங்களை மீட் பண்ணுறேன் டே மார்னிங் கேக் வந்து அஃப்கோர்ஸ் கம்ப்ளீட்டாக கூல் ஆகிருக்கும் இப்போ நம்ம இதை கட் பண்ணிடலாம் ஸோ நம்மளோட சாக்லேட் பீட்ரூட் கேக் எந்த ஷேப்பில் உங்களுக்கு வேணுமோ அப்படி கட் பண்ணிக்கோங்க நான் வந்து ஸோ க்ளீன் ஸ்லைசஸாக வருது ஸோ அப்போ வந்து அதுதான் வந்து ரெசிபி வந்து நல்ல ரெசிபி அப்படிங்கிறது க்ரம்ப்ளி ஆகாமல் க்ளீனாக கட் ஆகுது பாருங்க 
ஸோ இதை பார்த்தா வந்து கோதுமை மாவில் பண்ண கேக் மாதிரி இல்லைல்ல சூப்பராக இருக்கு இதுக்கு உள்ளே நம்ம சாக்லேட் சிப்ஸ் போட்டிருந்தா இந்த இடையில இடையில சாக்லேட் சிப்ஸ் வந்து நல்லா இருந்திருக்கும் ஸோ நான் இப்போ டேஸ்ட் பார்க்க போகிறேன் சுகர் பத்துமோன்னு நினச்சேன் பட் பர்ஃபெக்டாக இருக்கு சுகர் நல்லா இருக்கு டேஸ்ட்டு குழந்தைங்களுக்கு வந்து ஸ்நாக்ஸ் பாக்ஸில் வச்சு கொடுக்கறதுக்கு உங்களுக்கு வந்து ஒரு சூப்பரான ரெசிபி ஸோ இதில் வந்து இன்னொரு விஷயம் நான் சொல்லணும்னு இருந்தது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ஸோ இதெல்லாம் நான் பிளேட்டில் அரேஞ்ச் பண்ணிட்டு காணிக்கிறேன் ப்ரெசன்டேஷன் நல்லா இருக்கணும்ல அதனால ஸோ பாருங்கள் நம்மளோட சூப்பரான சாக்லேட் பீட்ரூட் கேக் கோதுமை மாவு வச்சு பண்ணது ரெடி ஆயிடுச்சு ஸோ இதில் வந்து டெக்ஸ்டர் எல்லாமே பர்ஃபெக்டாக வந்திருக்கு என்னோட ஃபஸ்ட் அட்டம்ட் இது தான் இந்த கேக்கு ஆனால் வந்து நான் வந்து தம்ஸ்அப் தான் கொடுப்பேன் சூப்பராக இருக்கு டேஸ்ட்டும் நல்லாயிருக்கு டெக்ஸ்டரும் வந்து கோதுமை மாவில் பண்ணது நல்லாயிருக்கு ஓகே இப்போ நான் என்ன சொல்ல வந்தேன்னா இதில் வந்து நீங்கள் நான் சுகர் யூஸ் பண்ணேன் நீங்கள் வந்து சர்க்கரை பொடிச்ச ப்ரவுன் சுகர் இருக்குல்ல இந்த பொடிச்ச சர்க்கரை கிடைக்கும்ல நீங்கள் அது யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா கேக் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் டென்ஸ் ஆகும் ஏன்னா வந்து கோதுமை மாவு பார்த்தீங்களா அதனால் பட் டேஸ்ட் வந்து வித்தியாசமாக இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இதை விஷயம் சொல்லணுன்னு இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஆயில் நான் ஊற்றினேன்ல அதுக்கு பதில் நீங்கள் வந்து நெய் ஊற்றிக்கலாம் இல்லைன்னா பட்டர் மெல்ட் பண்ணிவிட்டு அது கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஆ அதுக்கப்புறம் இதுக்குள்ளாடி நீங்கள் சாக்லேட் சிப்ஸ் மட்டும்தான் போடணும்னு இல்லை மேலே வந்து நட்ஸு கூட போட்டுக்கலாம் கேஷ்யூ நட் வேணாலும் போட்டுக்கலாம் எது வேணாலும் போட்டுக்கலாம் இதை நீங்கள் வந்து அவனில் இல்லை நார்மலாக குக்கரில் கூட பேக் பண்ணிக்கலாம் ஸோ குக்கர் ஒரு பெரிய குக்கர் எடுத்துக்கோங்க கீழே வந்து ஒன்று உப்பு போட்டுக்கோங்க அடு அடுப்பில் வச்சு அந்த உப்பு வந்து ஹீட் ஆகிற வரைக்கும் மூடி கேஸ்கட் யூஸ் பண்ணக்கூடாது விசில் போடக்கூடாது மூ லேஸாக மூடி போட்டுட்டு நல்ல உப்பு ஹீட் ஆனோடனே கேக் பேனை வந்து அந்த உப்புக்கு மேலே வச்சுட்டு கேஸ்கெட் போடாமல் விசில் வைக்காமல் மூடி முப்பத்தஞ்சுலேருந்து நாற்பது நிமிஷம் டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க ஒரு குச்சியை உள்ளே விட்டு பார்த்துக்கோங்க க்ளீனாக வர்ற வரைக்கும் பேக் பண்ணி எடுக்கலாம் ஸோ அவன் இல்லாதவங்களும் இந்த கேக் வந்து உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு செஞ்சு கொடுக்கலாம் ஸோ வீக்கெண்டில் இதை பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் வீக் டே மண்டே டியூஸ்டே வெனஸ்டேலாம் உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு ஸ்நாக்ஸ் பாக்ஸில் வச்சு கொடுக்கறதுக்கு ஒரு சூப்பரான ரெசிபி ஸோ இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ இதோடி இன்றைக்கி விளாகை முடிச்சுக்கிறேன் உங்களுக்கு இன்னொரு விளாகில் மீட் பண்ணுறேன் பாய்